erinnert mich an mein altes Puppenhaus. Äh, das Puppenhaus meiner Sch Schwester natürlich. Na gut. Das war auch, auch bedingt aufschlussreich. So, was haben wir hier? Oh, das ist aber ein süßes Tierchen. Ist der nicht süß? Achso, ja. Äh, äh, entschuldigen Sie, ich hätte gern ein Zimmer. Tut mir leid, wir haben nur eines, aber das ist belegt. Hm, nur ein Gast. Ja, aber dieser verdammte Lago ist für 30. Hm. Sofort stehen bleiben. Das ist ein Privatzimmer. Niemand darf da rein. Hier darf man ja aber auch nichts. Ich habe eine Schaufel und ich werde sie benutzen. Sobald ich weiß, wie und für was und überhaupt. Sagen Sie, guter Mann, was wissen Sie über Lago La Grande? Ich hab noch, ich hab noch nie was verbrannt. Ich bin beim Müll sehr vorsichtig. Äh, können Sie schlecht hören? Aber gerne darfst du stören. Dafür bin ich ja da. Ich reinige deine Kleider. Ich kriege alles raus. Krog, Spucke, Blut, sogar Schlamm. Denn ich bin Mad Marty. Ich bin verrückt danach, deine Kleider so sauber wie nur möglich zu kriegen. Ich hätte da eine technische Frage. Mm, schieß los. Kriegen Sie auch Tintenflecken raus? An jeder Ecke ein Haus? Nein, in Wutzig gibt es nur Hausboote. Äh, danke. Naja, eigentlich will ich gar nicht mit Ihnen reden. <lacht> Eine Ratte. Ich kann nichts Besonderes daran erkennen. Keine Gewehr auf verlorene Knöpfe oder Haken. Nein, wir reinigen kein Leder. Reinigung von Blutflecken auf eigene Gefahr. Hm. Die kenne ich doch. Juhu! Äh, 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 was ist denn los? Lange nicht gesehen. Kennen wir uns? Ich bin Guybrush Reboot, ein wichtiger Pirat. Wie nett für dich. Also eigentlich... Warum hast du uns aufgeweckt, Gorbarsch? Was macht der Jungs denn da oben? Wir sind Performance-Künstler. Ja, das stimmt. Performance-Künstler. Damit verdienen wir jetzt unseren Lebensunterhalt. Weißt du, nachdem der Zirkus sich als Pleiter entpuppte, starteten wir was Neues auf Fat Island. Mein Pizza-Service, Captain Pizza. Ich ganz hervorragend. Und warum macht ihr das jetzt nicht mehr? Der Gouverneur der Insel machte uns ein Angebot, ähm, na, das wir einfach nicht ausschlagen konnten. Also verkauften wir ihm den ganzen Laden. Äh, tatsächlich? Wir stecken das Geld in eines dieser neuen Glasboote. Wir wollten Touristen damit die Wunder der Meere zeigen. Und nebenbei nach einem Ort namens Trinky Island suchen. Ja, aber da waren wir richtig scharf drauf. Wir hatten nämlich die geheime Information zugesteckt bekommen, dass Jiggy Allen das Versteck des legendären Piratenschatzes Big Whoop gewesen sei. B Big Whoop? Habt ihr was gefunden? Nicht richtig. Wir hatten uns mit dem Boot etwas verkalkuliert. Wir hatten das extra den, den Glasboden vergessen zu bestellen. Also war da unten nur einfach ein riesiges Loch. 
Als wir es merkten, standen wir schon bis zum Hals im Wasser. Wir strandeten auf dieser kleinen Insel. Ja, und jetzt sind wir hier. Und äh, warum kommt äh, endlich der Teil? Ja, was, was ist denn jetzt mit der Performance? Wir trafen einen Philosophen auf der Insel und er sagte uns, was unser Leben veränderte. Äh, dass ihr einen Haufen armer Irrer seid? Er sagte, die ganze Welt sei eine Bühne und wir sind alle nur Künstler. Aber also wurden wir Performance-Künstler. In diesem unserem jüngsten Werk äh, zeigen wir die Antwort der Menschen auf die globalen Umweltfragen einer sich ständig ändernden Welt. Oder so. Äh, äh, was ist mit deinem Bein passiert? Na, ja, das passiert während einer Performance. Als er das Bein verlor, stellte Frank gerade auf brillante Art die Urteilbarkeit des Weges, auf dem wir sind, und den Nahrungskette der Glied, wir sind da. Äh, der Symbolismus war einfach unvergleichlich. Äh, weißt du, dieses Bein äh, sieht ziemlich schäbig aus. Würdest du vom Zimmermann etwas Holzpolitor holen und es richtig polieren? Wenn du mir das Geld für die Politur gibst? Äh, okay. Wieso künstlert ihr gerade da oben rum? Äh, um die instabile Lager alle Dinge zu zeigen. Das sozusagen. Äh, ganz genau so. Ah, ich verstehe. Wirklich? Oh, prima. Äh, ist das eure Ratte? Ja. Wie nennen sie das? Harzer Monster, wegen ihrem unersättlichen Hunger auf Käse. Wir sehen uns später. Wir können kaum unsere Vorfreude unterdrücken. Das ist nur ein Eimer. Nimm doch mal nur ein Eimer mit. Ey, lass ihn zufrieden. Äh, oh, entschuldige, ist das euer Eimer? Nun... Nein. Dann macht es euch nichts aus, wenn ich ihn nehme? Ich glaube nicht. Cool, ich habe einen Eimer. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit machen soll, aber... Gut. Immerhin, da habe ich jetzt schon mal ein, ein Goldmünzchen und ich haufe einen Eimer. So. Dann gucke ich noch mal nach diesen... Zimmermännchen mit der Politur und so vielleicht. Passiert da dann was? Ich weiß ja nicht so. Ähm. Ja. Äh, ob ich wohl etwas Politur bei Ihnen kaufen könnte? Ja, das macht ein Goldstück. Sonst noch was? Nee, nee, du, das äh, war's. Ja, natürlich. Okay. Na dann gucke ich mal, ob ich hier gucken kann. Äh, äh, danke. Hier ist ein Goldstück für deine Bemühungen. Cool. Kann man ja richtig Kohle machen hier. Äh, weiß nicht. Oh, danke. Na, das Goldstück für deine Bemühungen. Cool. Das ist jetzt die Frage, wie lange kann man das im Kreis treiben? Lustig, dass er immer wieder aufwacht, immer wieder Danke sagt und uns immer wieder ein Goldstück gibt. Jetzt haben wir schon drei. Äh, danke. Hier hast du ein Holzbein für deine Bemühungen. Vier Goldstücke. Ah, ist ja krass. Ich werde reich! Ob der irgendwann nochmal aufhört, mir Goldstücke zu zahlen? Der muss doch irgendwann nochmal pleite sein. Oder nicht? Ich mein, 
Solange ich Politur habe, kann ich dem gerne die, äh, das Holzbein polieren. Hab ich ja jetzt nicht so das Problem mit, ne? Ja, ja, bitte gerne, bitte gerne, gerne, bitte. G gerne auch per Bitte. Komm, polier ihm, rubbel ihm das Bein. Rubbel ihm so richtig ordentlich das Bein durch. Ach schon. Komm, rubbel ihn, rubbel ihn. Rubbel die Katz. Rubbel das Bein. Rubbel das Bein. Rubbel das Bein, rubbel das Bein, rubbel das Bein, rubbel das Bein, rubbel das Bein. Schau an! Zehn Goldstücke! Oh, rubbel das Bein! Oh. Elf Goldstücke! Ja, jetzt machen wir das Nutzen noch voll, aber ich weiß nicht, für was es gut sein soll. Und noch ein Goldstück für meine Bemühungen. Ja, das ist ja, ich habe ja mittlerweile das ganze Bein wegpoliert eigentlich. Das ist jetzt so sauber, das will ich haben. Das wäre nicht gerade klug. Aber oh, da war. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, hier mit zwölf Goldstücken rumzurennen, weil nämlich dann bei nächster Gelegenheit dieser komische Largo La Grande wieder auftauchen und mir als Bett nehmen. Ich bin wir müssen gerade mal überlegen, ob es hier auf dieser Insel noch ein bisschen mehr gibt als das. Willkommen in Wotik. Ich hatte Suchen verboten. Aber wir können hier nämlich auch auf der Insel rumrennen. Nicht nur in Wotik. Wir können in den Sumpf. Wir können auf die Halbinsel. Wir können auf den Friedhof. Gehen wir nochmal in den Sumpf. Ah, wir können auch an den Strand. Oha. Internationaler Markt für Mojo. Unheimlich. Aber seetüchtig. Wenn es seetüchtig ist, dann benutzt es doch mal. Dumm. Oh, Sole mio. La 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 Gebundene Ausgabe von Voodoo Magazine. Asche zu Leben. Gegen frühzeitige Kremation. Oh, das finde ich gut. Hey, das ist ja nur ein Vorführmodell. Hey, Brush Reboot. Es ist lange her, seitdem du das letzte Mal zu mir kamst. Äh, wegen diesem Glas, das ich da gesehen habe. Ähm was ist einer meiner mächtigsten Zauber? Er weckt die Toten zum Leben. Da könnte ich eine Menge Sachen mit anstellen. Da gibt es eine Komplikation. Es funktioniert nur auf Asche und die Wiederbelebung ist nur von kurzer Dauer. Außerdem brauche ich eine Probe der Asche des Verblichenen und die Rezeptur. Junge, ich wurde kompliziert. Naturgesetze bleiben, Naturgesetze. Erkennen wir uns nicht irgendwo her? Ah, wir vergessen oft die, die uns am meisten helfen. Was tun wir? Ich weiß, der dir half, fliegt Chuck zu beseitigen. Ich sagte dir, wo du die magische Malzwurzel findest. Und wie du daraus die mächtige Antigeistmischung brauchen konntest. Ah, ja, ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Ja. Wie läuft denn das Geschäft so? Sehr gut, viel Hexerei diese Woche. Ich habe viele Leute vor dem bösen Blick gerettet. Ich habe viele Goldstücke gemacht, aber Lago hat sich die meisten genommen. Hm. 
erzählen Sie mir mal von diesem Lago. Er ist ein schwacher kleiner Mann, der die ganze Insel herumkommandiert. Viele Leute haben Angst vor ihm, weil er mal die rechte Hand von Lichak war. Aber Lichak war einmal. Ich habe ihn selber zerstört. Das wahre Böse kann nie vollkommen zerstört werden. Du wirst es sehen. Und warum verflohen sie Lago nicht einfach? Hm, das habe ich probiert. Aber die mächtigste Magie liegt in einer Voodoo-Puppe. Um eine wirklich effektive Puppe zu bauen, brauche ich einige persönliche Dinge von Largo und niemand ist tapfer genug, sie zu besorgen. Okay, was für Zutaten braucht man für eine solche Puppe? Wirst du mir helfen? Vielleicht. Damit es funktioniert, brauche ich einige persönliche Dinge des Opfers. Je eines von den vier Voodoo-Puppen. Etwas vom Faden, etwas vom Kopf, etwas vom Körper. Und etwas vom Tod. Also klingt ja sehr mysteriös. Für den Faden brauche ich etwas von Largos Kleidung. Und eine Locke von seinem Kopf. Eine Probe irgendeiner Körperflüssigkeit dazu. Und von einem seiner toten Vorfahren musst du einen Überrest einer Leiche beschaffen. Hier, nimm diese Einkaufsliste. Ja, danke. Nun geh. Nein, danke, das brauche ich nicht. So, das heißt, du brauchst das nicht. Immerhin ist es nur ein Vorführmodell. So. Und Mojo, das müsste Aroma des Voodoo's in einer erquickenden Mischung. Die sind unbeschriftet. Da ist ein Faden. Ich nehme nur ein wenig. Ja, das ist ja aufregend. Den hätte ich ja fast übersehen, nur. Und ich ruder zurück und ich suche mein Glück. Was hält die Zukunft für mich bereit? Ich bin Guybrush. Ich bin das Ribbidi Ribbidi Reboot Guy Brush Guy Brush Reboot Yeah Ich füll mir einen Eimer mit Schlamm Daram Daram Wow, ein ganzer Eimer voller Schlamm Und er gehört mir, mir allein Ich hab ein Glas voll Dreck Wenn hier sonst nichts mehr ist. Hm. War da wirklich nichts mehr? Ich meine, wir sind hier in einem Sumpf. Da muss es doch was geben. Nee, ich glaube nicht, dass es hier irgendwas gibt. Das ist immer nur Sumpf, 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 Fahrt zum Fahrt zum Fahrt zum Fahrt zum Fahrt Fahrt zum 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 Rabenden starben am Grünfingerfieber. Ah, da gehe ich lieber wieder. Stans preiswerte Kreuze. Der Schmuck für Gräber, die nicht viel kosten dürfen. Oh, cool. Das ruft. Die Rickets betreten verboten. Stans gemütliche Gruft. Hier lassen sie ihre sterbliche Hülle und nicht ihr ganzes Geld. Bock Myers. Betreten verboten. Und die Crowds. Betreten auch hier verboten. Überall ist betreten verboten. Das Grab des unbekannten Piraten. Diese Stellen halten wir für zukünftige VIP-Kunden bereit. 